Finnland, bekannt als das Land der tausend Seen. Ganz genau 187.888 sollen es sein. Finnland ist ebenso das Land scheinbar unendlicher Wälder und der meisten Saunen pro Einwohner. Und gleichzeitig das Land mit der reinsten Luft. Und den glücklichsten Menschen der Welt. Wir beginnen unsere Finnlandreise im Süden, in der Hauptstadt Helsinki. Wenn Jörn Berchem hier ankommt, ist er zu Hause. Jörn ist Reiseleiter für Aktiv- und Outdoor-Urlaube und verbringt so viel Zeit wie möglich in seinem Lieblingsland. Ja, ich muss sagen, wenn ich in Finnland bin, ist eines der ersten Sachen, die ich mache, immer direkt in die Sauna zu gehen. Ähm, eigentlich heißt es ja Sauna, ist ja ein finnisches Wort. Und äh, das einzige finnische Wort, was in den internationalen Sprachgebrauch gekommen ist. In Finnland ist es einfach noch so ursprünglich, wie es sein sollte. Ich persönlich liebe ja dann irgendwie im Winter ins Eisbad zu springen oder jetzt in die kalte Ostsee. Die richtige Sauna, eigentlich die finnische Sauna. Und dazu gehört eben auch die richtige Abkühlung. 15 Grad frisches Ostseewasser im Hochsommer. Im Winter bei etwa einem Grad wird das Wasser ständig umgewälzt, damit es nicht zufriert. Darin schwimmen muss ja irgendwie sehr gesund sein. Zur Poolsauna gehören aber auch noch zwei beheizte Bäder. Geöffnet haben die Alla Sea Pools ganzjährig täglich, ab 6.30 Uhr bis halb 10 Uhr abends. Ja, eigentlich bin ich der nicht so der geborene Schwimmer und mache eher Sport auf dem Land, irgendwie auf den Bergen, in der Natur, im Wald. Aber bei, der Ambiente, bei dem Ambiente, in der Aussicht und dem warmen Wasser, kann man ruhig mal ein paar Bahnen ziehen. Eine wahrlich einzigartige Kulisse im Hafen der finnischen Metropole. Nach der Entspannung wartet die Arbeit. Vor dem Hotel trifft Jörn seine Gäste, Susanne und Andreas Dudenhöfer. Ich bin der Jörn, willkommen in Helsinki. Und äh, wir machen eine kleine Stadttour zusammen. Ähm, wir wollen erst mal einmal hier am Wasser entlang. Und dann sehen wir schon, da geht es Richtung Innenstadt. Da gehen wir erstmal durchs Designviertel durch und dann wollen wir uns natürlich auch die ganzen schönen Gebäude in der Stadt anschauen und äh, natürlich nicht zuletzt auch der Dom und der Marktplatz und die alte Markthalle. Da würde ich sagen, gehen wir los in die Richtung. Susanne und Andreas lieben die Natur, das Wandern und die Weite der nordischen Länder. Auf ihrer Reise nach Lappland möchten sie jetzt auch einmal die finnische Hauptstadt kennenlernen. Helsinki, eine interessante Mischung aus Sehenswürdigkeiten, skurrilen Restaurants, Cafés und Plätzen zum Verweilen. Helsinki ist sehr weltoffen, ähm, hat jede Religion ihren Platz. Und ähm, die größten Kirchen ist der Dom von Helsinki. Und da gehen wir dann auch gleich noch hin. Das von quasi überall sichtbare Wahrzeichen der Stadt. Zuvor wartet aber noch ein anderes Glaubensbekenntnis. Wisst ihr eigentlich, was das hier ist? Ja, sieht zwar nicht so aus, aber es ist tatsächlich eine Kirche. Und ähm, die wurde 2012 errichtet, hat aber witzigerweise schon 2010 internationalen Designpreis erhalten aus Chicago. Und die Fassade hier ist komplett äh, Fichtenholz, äh, aber speziell mit Nanotechnologie und Wachsen behandelt, damit es eben gut gegen Wetter geschützt ist. Und witzigerweise sieht es innen genauso aus wie außen, ähm, nur dass es innen dann Erle ist und keine Fichte, aber ansonsten einfach nur mit Holz verkleidet. Wird als Kapelle der Stille oder Kapelle der Ruhe bezeichnet. Da wollen wir nicht stören und bleiben lieber draußen. Ja, die Finnen sind ja mega naturverbunden und deswegen fühle ich mich ja auch so wohl. Ähm, wenn Sommer ist, kommen die Leute hier massig raus in die Parks, ähm, genießen die Sonne in die späten Abendstunden. Die Tage sind im Sommer lange hell und ähm, ja, hier kann man es lange aushalten und einen Gang runterschalten und das Leben genießen. Der Esplanadi Park, bei den Finnen nur Espa genannt, liegt zwischen zwei parallel verlaufenden Straßen. Er gehört zu den beliebtesten Parks in der Innenstadt. Ebenso diese Erfrischung. Ja, die Finnen sind ja sehr schweigsam und still, äh, aber hier können sie auch mal ausgelassen feiern. 
Ähm, immer am 1. Mai jährlich. Ähm, da wird hier reingesprungen, auf die Statue hochgeklettert. Aber auch bei jedem sportlichen Großevent, ähm, sei es, wenn Eishockey gewonnen wurde ähm, oder auch ähm, als jetzt Finnland zum ersten Mal sich für eine Europameisterschaft im Fußball qualifiziert hat. Ähm, da wird natürlich jedes äh, Event genutzt, um hier auch mal aus sich rauszugehen, wo die Finnen doch eigentlich eher so schweigsam sind. Hier ist man keineswegs still oder zugeknöpft. Die Märkte sind ein Tipp für jeden Helsinki-Besucher. Zum Entdecken, zum in Kontakt kommen mit den Einheimischen oder um sich einzudecken. Für Ausflüge in den Norden und für lange finnische Winter. Neben wärmender Kleidung gibt es auch frische Produkte, angeboten von Bauern aus der Umgebung. Ja, hier sehen wir auch noch mal ganz schön, dass in Finnland eben auch üblicherweise immer noch in Liter Sachen verkauft werden. Gerade Erbsen, Kartoffeln oder alles andere, wo normalerweise im restlichen Europa ja irgendwie Kilogramm verwendet wird, gibt es hier eine Ausnahme und äh, sieht man ganz häufig. Hier rechts, klein aber fein, die alte Markthalle. Da gehe ich auch super gerne rein, gibt es viele Köstlichkeiten, auch aus ganz Finnland. Die Vanha Kaupahalli. Wie die Markthalle heißt, aus dem Jahr 1889, steht unter Denkmalschutz. Es ist der traditionelle Platz, um Finnland zu schmecken. Finnische Delikatessen jeglicher Art. Dazu zählen auch die beliebten Zimtschnecken, Krabbencocktails, Käse aus Lappland, natürlich Fisch. Alles zum Kaufen, zum Essen oder einfach zum Probieren. Habt ihr schon mal gegessen, Rentier? Nee, noch nicht. Dann äh, probiert gerne mal. Rentierschinken aus Lappland, geräuchert und getrocknet. Ganz gut. Schmeckt lecker. Ja. Wonach schmeckt denn das? Das schmeckt irgendwie ähnlich wie Hirsch, würde ich sagen. Die alte Markthalle hat übrigens täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Etwa 130 Kilometer Küste und über 300 Inseln hat das Scherengebiet von Helsinki. Direkt vor den Toren der Stadt liegt dieses bei den Einwohnern beliebte Eiland. Hat die Insel eigentlich auch einen Namen? Mhm, ja, die heißt die Urasari. Das ist auf jeden Fall eine typische Schereninsel. Und äh, hier ganz speziell so eine Art ja, Picknickinsel, Freizeitinsel, Sonntagsausflugsinsel. Und Freilichtmuseum. Die heute unbewohnte Insel war ursprünglich Teil eines großen landwirtschaftlichen Betriebes. Deshalb wird sie auch immer noch Fohleninsel genannt. Hier wartet finnische Architektur aus drei Jahrhunderten. Schaut mal, hier ist jetzt das älteste Gebäude der Insel oder des Freilichtmuseums, 1600. Und ihr seht schon, das ist viel höher als die anderen. Hier wurde Getreide gelagert. Und damit da keine Tiere oder vor allem Mäuse hinkommen, das ist alles ein bisschen höher aufgestockt. Musik 87 historische Gebäude aus verschiedenen Regionen Finnlands nehmen die Besucher mit auf einer Zeitreise durch die Landesgeschichte. Das ist nicht ein ganz normales Transportboot oder so. Das nennt sich Kirchboot. Das muss man sich vorstellen. Wenn natürlich jetzt viel Wald natürlich in Finnland ist, aber genauso viel Wasser. Und im Winter kann man die ganzen Transportwege über das Eis machen, aber im Sommer muss man irgendwie übers Wasser. Und weil die Gemeinden recht groß sind von der Landfläche und die Einwohnerzahl so gering ist, ist man dann als Gemeinde immer zur Kirche gefahren. Das heißt, da war schon ein gemeinsames Erlebnis, zur Kirche zu rudern, dann den Gottesdienst abgehalten und dann ist man wieder mit dem Kirchboot eben dann wieder zurückgefahren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber fürs Boot riecht wie ein Schinken. Ja, das kann gut sein. Äh, die sind nämlich immer imprägniert. Äh, und zwar mit Teer. Und Teer wird ja auch ähm, vor allem aus der Kiefer dann eben gewonnen und Teer gebrannt. Und das hat man eben immer zum Imprägnieren äh, von Holz genommen, damit es haltbar ist und besser gegen Wasser geschützt ist. Aber stimmt, ich, äh, das erinnert einen immer so ein bisschen an Barbecue oder geräucherten Schinken oder Fisch. Seura Sari ist nur etwa einen halben Quadratkilometer groß. Dennoch ein weitläufiger Park mit Badestränden. Ja, hier ist jetzt auch ein Strand. Aber man sieht schon, da vorne sind Mauern und hier sind Mauern. Hier ist eigentlich ein Nacktbadestrand. Deswegen sind die Mauern, dass man von der Öffentlichkeit abgeschirmt ist. Aber auch hier dazwischen ist nochmal eine Mauer, 
dass man auch geschlechtergetrennt baden gehen kann. Und dann zwei Tagen die Woche, da ist dann ähm, für alle offen und dann ist auch alles äh, Geschlechter gemischt. Aber dann ist die Pflicht zum Tragen von Badesachen. Und wie viel Grad hat das Wasser im Moment? Ja, ungefähr immer so 15 Grad. Aktuell war draußen Schild 16 Grad. Also recht frisch. Oder mollig warm. Also für Finn. Hier könnte man echt ewig sitzen bleiben. Ja, das stimmt. Er ist wirklich schön hier. Ja, die Finnen selbst gehen ja auch gerne in die Natur, um da irgendwie vom Alltag abzuschalten, äh, zur Ruhe zu kommen. In der, in der Natur sind die Finnen einfach auch glücklich und zufrieden. Sie sind halt schon noch stark naturverbunden. Ja, vielleicht sind auch deshalb die Finnen so glücklich. Ja, das hat auf jeden Fall bestimmt einen großen Einfluss. Ja. Die Naturverbundenheit. Die sogar im sogenannten Jedermannsrecht manifestiert ist. Demnach darf jeder, egal ob Einheimischer oder Besucher, sich frei in der Natur bewegen und Outdoor-Aktivitäten genießen. Egal, wem ein Gebiet gehört. An so einem naturnahen Flecken liegt auch das Café Regatta. Ich bin hier echt gerne. Zum einen schmeckt der Kuchen und die traditionelle Zimtschnecke richtig gut. Ja, zum anderen hat man hier so ein bisschen ja, so typisches ähm, Waldfeeling mit dem Feuer. Ähm, Finnisches Flair. Ist zwar noch nicht ganz äh, Wildnis, aber <lacht> wenn man eben so stadtnah ja, so einen Platz hat, ist das schon echt schön. Reichlich grün und Wasser für gerade mal 650.000 Einwohner. Noch grüner wird es übrigens auf dem Land. 75 Prozent der Fläche Finnlands sind von Wald bedeckt. Aber jetzt erstmal zurück in die Stadt. Ja, hier freue ich mich jetzt richtig und bin auch gespannt. Das ist nämlich eine der ältesten Sauen hier in Finnland. Und zwar in Helsinki auch. Und hier wird ausschließlich mit Holz beheizt und gehört zu den richtigen alten Traditionssaunen. Neuland sogar für den Stadtkenner Jörg. Risto Holopainen hat sie geerbt. Schon immer ist die Koti Harjun Sauna in Familienbesitz. Für Finnen ist die Sauna extrem wichtig. Es heißt, bevor in Finnland ein Haus gebaut wird, wird erstmal die Sauna gebaut. Ist echt noch alt. Ganz genau von 1928. Das ist echt schön gemacht hier. Noch die Originalspinte, auch alles irgendwie noch. Äh Schön zum Zusammensitzen mit den Büchern. Gefällt mir echt gut. In der ältesten Sauna kann man sich förmlich in die finnische Saunageschichte hineinschwitzen. Die Anfänge nachvollziehen, was Saunieren bedeutet. Im Land, in dem die Sauna erfunden wurde, ist sie weit mehr als ein finnischer Splin oder einfach nur ein Schwitzkasten. In Finnland sind Saunen Orte der Begegnung, des Austauschs, des Loslassens. Hier wird Politik gemacht, hier fallen Entscheidungen, so wie andernorts auf dem Golfplatz. Denn der große Unterschied zu deutschen Saunen, es wird geredet. Und zwar nicht leise. Eine Zeitreise in die 20er Jahre. Statt moderner Duschen beschüttet man sich hier gern noch traditionell. Die Abkühlung ist hier so wichtig wie der Saunagang. Manche Tage sind besonders beliebt, erzählt Risto. Samstags ist hier immer am meisten los, besonders am Samstagabend. Da haben wir manchmal 100 bis 200 Gäste. Hier draußen ist der Abkühlungsbereich. Die Leute gehen nach der Sauna immer hier raus. Manchmal sitzen sie hier und die Schlange geht bis zu dieser Straßenecke da oben. Natürlich haben die ein Handtuch um und die sitzen dann hier, egal ob Sommer oder Winter. Zurück in die Innenstadt von Helsinki, der Senatsplatz mit seinem berühmten Wahrzeichen. Das weiße Herz der Stadt, so bezeichnen die Einheimischen gerne ihren Dom. Es ist die Lage und die Farbe, die den Tuomio Kirko so omnipräsent machen. Dadurch, dass er auf einem Sockel erbaut wurde, ist er fast allgegenwärtig. Ja, man glaubt nicht, so viele Stufen sind es nicht, aber kommt doch außer Atem hier hoch. Schlicht, geradlinig, im klassizistischen Baustil wurde er zwischen 1829 und 1852 ja. errichtet. Eher bescheiden, das Innere der evangelischen Kreuzkuppelkirche. Eine ganz andere Attraktion, diese skurrilen Gestalten. 
Beim Hauptbahnhof hier seht ihr die Figuren und das sind die Steinmänner. Und die Steinmänner sind Teil der Gesellschaft und äh, in dem Fall haben sie jetzt die Trikots von den äh, Fußballerinnen an, die bei der Europameisterschaft mitspielen. Und zwar sind die Figuren, repräsentieren immer den Teil der Gesellschaft, was gerade aktuell so passiert. Es gab auch mal Phasen, ähm, dann haben die äh, Masken an von der Kissband zum Beispiel. Selbst die Werbung nutzt ihre Beliebtheit. Da werden sie sogar lebendig. In der Innenstadt gibt es noch ein abfahrendes Highlight. Das ist eine Sauna ganz anders. Und mal wieder typisch finnisch. Die Saunagondel im Riesenrad von Helsinki. Schwitzen, staunen, schauen. Die Sky Sauna macht es möglich. Drei Minuten dauert eine Runde. Wie lange man die Aussicht genießen möchte, hängt von der Kondition ab. Ausgestattet mit einem eigenen Saunaofen. Geheizt wird diesmal übrigens elektrisch statt mit Holz. Gebucht werden kann die spezielle Gondel stundenweise. Für bis zu vier Personen kostet sie inklusive Getränke ab 240 Euro. Weitere Stunden vergünstigen sich dann um 50 Prozent. Die Sky Sauna, auch eine Alternative für sogenannte Saunamuffel. Schließlich heißt es ja, ohne Saunabesuch war man nicht wirklich in Finnland. Und wie war's? Ja, war sehr schön. Richtig schöne Sauna, hat Spaß gemacht, tolle Aussicht, kann man nur empfehlen. Es geht zurück in die Stadt und es geht weiter mit dem Sightseeing-Programm. Gleich neben dem Fotoplatz der imponierende Treffpunkt. Ja, das beeindruckende Gebäude hier ist die Bibliothek. War wahnsinnig teuer, 100 Millionen Euro. Aber warum das so teuer war, sehen wir drinnen noch. Beeindruckt mich nach wie vor, weil nämlich ziemlich viel für die Bürger hier geboten wird. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Zentralbibliothek Odi ist weit mehr als nur ein Platz für Bücherregale. Es ist ein Ort für alle, für interaktive Begegnungen, eine vielfältige Werkstatt. Und schon der Name Odi weist ihr die Funktion einer Ode an Wissen und Demokratie zu. Nicht nur die Architektur ist beeindruckend, ähm, sondern mich fasziniert dann eben auch genau die Sachen hier, ähm, dass man eben ja, als Einheimischer hier hinkommen kann ähm, und auch Sachen ausdrucken kann, wie hier in dem 3D-Drucker und einfach diese ganzen ähm, Sachen kostenfrei nutzen kann. Wer was zu nähen hat, kann natürlich auch einfach diese öffentlichen Nähmaschinen hier nutzen. Ja, nicht nur arbeiten muss man hier, man kann auch einfach nur ein bisschen Computer spielen. Oder sich künstlerisch betätigen. Schau mal, auch hier für mich immer noch beeindruckend, wenn ihr hier reinschaut. Ganze Tonstudios kann man hier auch mieten, kostenfrei und da sein Talent ausprobieren. Ja, wenn man das alles hier so sieht, wie viel eben auch dann für die Menschen hier getan wird. Angefangen von den öffentlichen Einrichtungen, dem Bildungssystem und dann eben auch so Möglichkeiten hier, ist es einfach auch ein großer Punkt, warum die Menschen hier anscheinend so glücklich sind. Und ähm, die ganze Bibliothek symbolisiert auch so ein bisschen das Glück der Finnen. Und auch die gibt es. Ganz normale Bücher. Der Schatz besteht aus einer dynamischen Sammlung von ca. 100.000 Bänden. Ja, hier geht es jetzt schon so ein bisschen bergauf, so ein bisschen komisch krumm. Liegt natürlich an der Architektur, weil das alles so wellenförmig ist. Ja klar, wenn wir schon der ja, mit dem längsten Arm macht ein Selfie. Der letzte Abend in Helsinki. Zum Abschied hat Jörn eine Location ausgewählt, die in Erinnerung bleibt. Der 1931 erbaute Torni ist eines der wenigen Hochhäuser im Zentrum der Stadt. Denn eigentlich sollte kein Gebäude den Dom überragen. Die Dachterrassenbar ist ein beliebter Szenetreff in Helsinki. Genau richtig, um die Eindrücke noch einmal Revue passieren zu lassen. Und dann etwa 1000 Kilometer weiter im Norden und 200 Kilometer nördlich des Polarkreises. Es geht in den Nordwesten Lapplands, in die Region rund um Muonio und Jerisjärvi. 
das Quartier von Susanne und Andreas für die erste Nacht in Lappland. Oh, schau mal, ich bin echt gespannt, wie es innen aussieht. Der Aurora Dome, ein luxuriöses Zelt mit Aussicht, um eine komfortable Nacht in der Wildnis zu verbringen. Mitten in der Natur sieht man im Winter Naturphänomene wie die Polarlichter. Im Sommer wartet die Mitternachtssonne mit endlos langen Abenden. Testen? Ja. <lacht> Sehr schön. Gemütlich. <lacht> Und das mit bestem Blick auf den Jerezjerwi-See. Jörns erstes Ziel ist dagegen stets ein schöner Platz im Wald. In unberührter Natur Holz hacken und Feuer machen zum Ankommen. Ja, eins der ersten Sachen, die ich eigentlich so mache, ähm, wenn ich so in die, in die Wildnis von Finnland gehe ähm, oder nach Lappland gehe, ist einfach mal rauszugehen. Ähm, es gibt so viele schöne Plätze. Ähm, die meisten Feuerstellen sind auch direkt am See. Ähm, kann man sich in Feuer anmachen, es gibt ein Holzlager und hier kann man einfach die Ruhe genießen. Und das ist für mich auch so besonders hier in Finnland, weil das hat man in Deutschland gar nicht mehr so. Hier ist die Natur noch irgendwie so wild, unberührt und ähm, vor allem die Stille, die hat man in Deutschland eigentlich fast gar nicht mehr. Ja, und deswegen ist das auch mein Lieblingsland. Währenddessen genießen die Urlauber ihren ersten Tag im Norden. Entspannen in der Hotelsauna in Jerisjervi am gleichnamigen See. Die Arctic Sauna Welt ist eine ganz besondere. So einen Rundumblick haben die wenigsten. Und das bei etwa 3,3 Millionen Saunen in Finnland. So viele gibt es, schätzungsweise, bei gerade einmal 5,5 Millionen Einwohnern. Nach dem Aufguss wartet die frische Seedusche, naturnah mitten in der dünn besiedelten subarktischen Wildnis. Bei 13 Grad eine Herausforderung. Gemütlich und ebenso einzigartig die Relax-Zone, der Aussichtsruheraum über der Sauna. Es ist später Nachmittag. Auf dem Programm steht noch eine tierisch gute Verabredung. Am Ufer des Flusses Muonio liegt eingebettet in die Landschaft von Tonturi Lapi, wie der Nordwesten heißt, das Feriendorf Harinivia mit der dazugehörigen Husky Farm. Rund 375 Hunde leben hier. Das Anwesen ist eines der größten Hundeschlittenzentren Europas. Sowohl Besucher wie auch die bereits Wartenden freuen sich aufeinander. Die Husky sind auf jeden Fall meine Lieblingstiere. Schön sportlich, kriegen nicht genug vom Laufen. Super schön. Willkommen auf der Harinivia Husky Farm. Ich bin Peter und heute für euch da. Zuerst machen wir einen kleinen Rundgang. Dabei zeige ich euch die Farm und unsere kleinen Babys. Und danach gehen wir dann in meinen Bereich. Und da lassen wir die Hunde frei. Da könnt ihr sie dann kennenlernen. Peter Korski erklärt uns, dass es im Sommer zu warm ist für anstrengende Aktivitäten. Reichlich Bewegung haben die Tiere dagegen in der langen Wintersaison. Die Hunde rennen während der Saison dann 2.000 bis 3.000 Kilometer, an fünf Tagen in der Woche. Danach haben sie zwei Tage Pause, so wie ich dann auch zwei Tage frei habe. Der neue Wurf, gerade einmal vier Wochen sind diese Welpen alt. Zum Fressen gern. Und macht das Spaß? Ja, das macht wirklich Spaß. Total süß. Zubeißen können die Süßen aber auch schon. <lacht> Nebenan wird man schon eifersüchtig. Weiter geht's zu den Wohnungen der ausgewachsenen Huskies. Peter kennt sie alle. 
Die Hunde, mit denen ich Hundeschlittenrennen fahre, kenne ich von klein auf. Ich habe die Namen für sie ausgesucht und natürlich kenne ich sie alle. Hey du, du lebst ja nicht. Zu Hause hat Peter übrigens noch fünf eigene Hunde. Sie sind nicht nur ausdauernde Läufer, sondern auch verspielte Familienhunde. Seit 13 Jahren arbeitet Peter schon auf der Farm. Die Ausbildung zum Wilderness Guide brachte sie nach Lappland und ihre Hundeliebe auf die Husky Farm. Jetzt verlieren sie gerade ihr Sommerfell. Mit unseren Sommerbesuchern bürsten wir auch manchmal das Fell der Hunde raus. Wie ihr seht, haben sie ja ein richtig dickes Fell im Winter und dann auch noch das Unterfell. In, uh, winter, the underfur. Aber statt gebürstet zu werden, gehen die Hunde lieber spazieren. Denn am glücklichsten sind Huskies, wenn sie sich bewegen dürfen. Und bei so viel Bewegungsdrang geht es manchmal stürmisch zu. Okay, let's go here so then maybe. Endlich geht es los. Gassi gehen im Sommer ohne Schlitten. Okay. Gezogen wird trotzdem genauso <lacht> intensiv. Sie lieben es zu rennen. Und dabei kommt dann auch schon mal der Jagdtrieb durch. Das sind Muskelpakete, die man nicht unterschätzen sollte. So ein Spaziergang, das ist schon fast Sport mit den, mit den Hunden. Die haben so viel Power, das ist unglaublich. Ein Husky kann das Neunfache seines Körpergewichts ziehen. Schließlich ist Rennen das, wofür sie gezüchtet werden. Thank you very much. It was a great experience. Thank you. I hope you enjoyed. Yes, yes. very much. Zur Verabschiedung, mein Peter, kommt doch zurück im Winter. Susanne möchte lieber einen der kleinen Huskies mit nach Hause nehmen, aber keine Chance. Bestenfalls lässt Peter bei den Erwachsenen mit sich reden. Older one. <lacht> zurück im Aurora Dom, der Kuppelunterkunft. Es wird Abend, aber nicht dunkel. Während die Sonne nördlich des Polarkreises im Winter an 52 Tagen nicht über den Horizont kommt, geht sie in Lappland an 70 Tagen nicht unter. Nahtlos geht die Abenddämmerung dann in die Morgendämmerung über. Hey, guten, guten Morgen. Morgen. <lacht> Wie war's denn? Äh, kuschelig, romantisch. Und eigentlich ist es die ganze Nacht nicht dunkel geworden. Es war sehr kurze Nacht. Aber das ist nicht schlimm. Morgen geht es ins normale, normale Hotel. Hotel. Mhm. Und da können wir bestimmt besser schlafen. <lacht> genau. Ja, heute zum Start machen wir eine kleine Wanderung. Ungefähr 3,5 Kilometer hier im Palas Nationalpark. Wir sind hier am südöstlichsten Ende. Und hier gibt es eine schöne kleine Einstiegswanderung. Genau das Richtige für uns heute. Also auch etwas für Unausgeschlafene. Ja, ich mag ja den Wald hier oben unheimlich. Wir haben hier natürlich Fahne, auch Schachtelhalme. Nicht nur Jörn ist großer Lappland-Fan, auch Susanne und Andreas sind nicht zum ersten Mal hier. Warum unbedingt Finnland und insbesondere Lappland, ist eine einfache Frage. Wir haben hier schon einen Winterurlaub verbringen können und waren uns ganz schnell sicher, dass wir das unbedingt auch mal im Sommer erleben wollen, weil wir von Land und Leute so begeistert waren, dass wir das gern wieder haben wollen. Und um endlich mal im Sommer die vielseitigen Wanderwege des Palas Ulas Tunturi zu durchstreifen. Hier hätten wir so einen schönen Blick direkt auf den Fluss. Den Pühe Yoki. Schau mal, die vorherrschenden Bäume hier sind jetzt hier in dem Fall Kiefern und man sieht auch Fichten und man sieht auch hier Birken zum Beispiel. Und das sind auch die Bäume, die eben im Boreal Nadelwald vorkommen. Der Name leitet sich ab von Boreas, dem Gott der kalten Nordwinde. Der ganze Grüngürtel wird eben auch dann als Tiger bezeichnet. Mhm. Und das ist eigentlich der wichtigste Grüngürtel so auf der Erde. Das zieht sich um den Breitengrad einmal um die Erde drumherum, also auch Kanada, 
Russland. Und hier wird eigentlich doppelt so viel CO2 gespeichert wie in allen tropischen Regenwäldern zusammen. Oh, sehr interessant. Mhm. Laut Analysen der Weltgesundheitsorganisation kann man hier die sauberste Luft der Welt atmen. Auch dank der strengen Umweltregularien Finnlands. Der Nationalpark Palas Ülas Tunturi, oder einfach nur Ülas genannt, ist der drittgrößte und einer der ältesten Finnlands und sehr beliebt. Plätze wie diese ziehen jährlich eine halbe Million Besucher an. Dennoch hat man die Naturwunder Lapplands meist für sich allein. Naturgeografisch liegt der Ülers Nationalpark in der Grenzregion von Wald und Fjell Lappland, geschützt von der Großfjellkette, die sich durch Gesamtwestlappland zieht. Die Fjells, finnisch für Berge, präsentieren sich temperaturbedingt in diesen Breitengraden mit der stets typisch kahlen Kuppe. Schauen wir auch noch mal einen schönen Blick auf die Fjells. Sieht man auch noch mal schön, genau wo die Baumgrenze aufhört. Ungefähr ebenso bei 500 Höhenmeter. Unterhalb findet eine vielfältige Pflanzenwelt reichlich Lebensraum. Ja, schaut mal, was man hier oft findet, äh, gerade in so sumpfigen Gegenden, ist die Moltebeere. Wird auch als Lapplands Gold bezeichnet. Ähm, eine super Beere, ich mag die unheimlich. Ähm, eigentlich meine Lieblingsbeere hier oben in Lappland. Die reift rückwärts. Das heißt, sie sind erst rot und ähm, werden dann immer orangener bis hin zu gelb. Und wie gesagt, die lieben sauren Boden, deswegen sind die oft in so Moor- und Sumpfgegenden ja. zu finden und to tolerieren echt äh, Temperaturen bis minus 40 Grad, das ist kein Problem, mhm. das überleben die. Ja, schaut mal, da vorne ist schon die Straße, das heißt, wir müssen nur noch kurz ums Eck und dann sind wir auch schon wieder zurück. Ja, schön, das war für den Anfang wirklich eine richtig tolle, kleine, feine Runde, also so abwechslungsreich mhm. auf so kurzer Strecke, einfach toll. Am späten Nachmittag. Eine kleine Verschnaufpause am Haussee in Jedes Jelvi. Okay, und habt die Sonne schön genossen? Seid ihr fit und erholt? Dann seid ihr bestimmt auch bereit für die nächste Kanutour. Ja, okay. Das nächste Abenteuer. Diesmal mit Schwimmweste. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Jedes Jelvi. Ähm, und wir fahren ca. zwei Kilometer zu der Halbinsel. Da gibt es alte Fischerhütten. Die ältesten Hütten dort sind tatsächlich äh, bis zu 400 Jahre alt. Äh, wir brauchen auch gar keine Angst haben. Wir bleiben ziemlich nah am Ufer. Und äh, die durchschnittliche Tiefe ist ungefähr so 3,5 Meter. Die tiefste Stelle mal 10 Meter. Ähm, aber so tief aufs Wasser gehen wir heute auch nicht. Ja, das Schwierigste ist ja immer, ohne nasse Füße einzusteigen. Hat diesmal aber wohl geklappt. Vorbei am Hotel geht es in östliche Richtung. Der Jerez Jervi gehört zu den mittelgroßen Gewässern Finnlands. Er grenzt an die Südseite des Palas Ülas Tunturi Nationalparks an. Total entspannt. Relaxed. Das Schönste auf dem Wasser ist ja eigentlich die Weite und die Stille. Wenn man mal nicht paddelt und ganz ruhig ist, da hört man eigentlich nur den Wind und sonst nichts. Was Besseres zum Abschalten gibt es eigentlich nicht. Ankunft an der langgestreckten Halbinsel. Hier warten die angekündigten Fischerhütten. Die alten Häuser sind alle noch im Privatbesitz. Deswegen sind die Dächer auch zum Beispiel noch renoviert. Und ähm, ja, werden immer noch genutzt. Hütten, die zum Fischfangen regelmäßig aufgeschlossen werden. Die Samen, ein Volk, das seit jeher Fischfang betrieben hat, stets ressourcenschonend. Gerade hier oben im Norden, die, die Samen, die legen noch viel Wert, die leben mit und in der Natur. Das heißt, die achten noch mal ein bisschen mehr drauf, dass die Natur so ein bisschen im Gleichgewicht ist. 
und so intakt bleibt, wie sie hier oben im hohen Norden zum Glück noch ist. Und auch hier ist die Welt noch in Ordnung, in Sonka Muotka, im Souvenirladen 30 Kilometer nördlich von Muonio. Hier gibt es alles, was man in Lappland braucht oder eben auch nicht braucht. Vor allem eins, die Kuxa, das traditionelle Trinkgefäß der Samen. Die Holztasse, die meist am Gürtel hängt und immer dabei ist. Gepflegt wird sie mit Kaffeesatz. Deshalb hatte die EU die Kuxa schon einmal verboten. Zu unhygienisch hieß es, aber das stört die Samen nicht. Die Besitzerin Sana Alatalo lässt es sich nicht nehmen, sie mit den Namen der Kunden zu verzieren. Mit der Gravierung wird die Kuxa schließlich zum ganz persönlichen Andenken. Und? Sehr schön. Ich finde es toll. Das gibt eins. Der nächste Tag. Noch einmal geht es in den Nationalpark und hier haben Rentiere übrigens immer Vorfahrt. Wir sind heute mit Marika Veho Vuori zu einer Wanderung verabredet. Mit ihr wollen wir auf den höchsten Berg. Es gibt hier acht verschiedene Fjellgipfel. Ich denke, wir wählen einen davon aus und machen eine schöne Wanderung da hinauf. Lasst uns gehen. Nämlich auf den höchsten der Fjellkette, den 809 Meter hohen Taiwas Kero. Marika ist ebenso Wilderness Guide und Instagram-Reiseexpertin. Zusammen mit ihrem Hund Humpe lebt das einstige Stadtkind nun die Einsamkeit Lapplands. Kaum losgelaufen, kommt es auch schon zu diesem Treffen. Die Nähe der Menschen scheinen die Tiere nicht zu stören. Wenn die Rentiere in der Brunftzeit sind, da sind sie manchmal nicht so nett und attackieren die Leute. Aber das ist nicht normal. Normalerweise kann man ihnen sehr nahe kommen. Für Ehrfurcht sorgt alleine schon das große Geweih. Und nicht nur Humpe ist die Nähe suspekt. Oh, es war mega beeindruckend, also diese Rentiere so nah und das riesengroße Geweih. Ähm, ja, aber man bekommt auch so ein bisschen Respekt, wenn die so nah kommen. Ähm, ja, das ist schon echt toll und das gleich hier am Anfang. Ja, könnte nicht besser sein. Etwa zwei Stunden sind es zur Kuppe. Die gesamte Route ist etwa neun Kilometer lang. Wir haben jetzt die Hälfte bis zum Gipfel. Da oben hin gehen wir. Er heißt auch Skyfjell, Himmelsgipfel. Der letzte Anstieg. Die Palas Tunturi Fjells entstanden vor etwa drei Milliarden Jahren und erstrecken sich von Westlappland bis Nordkarelien. Ankunft am Gipfel. Hier seht ihr das Schild, das darauf hinweist, dass 1952 genau an diesem Platz das Olympische Feuer entzündet wurde. Der Taiwaskero mit 809 Metern bietet der höchste Punkt im Nationalpark einen Rundumblick auf endlose Wald- und Seenlandschaften. Zeit für ein Picknick mit Aussicht. Habt ihr Tassen dabei? Kaffee ist für Finnen ein absolutes Muss. Sie sind das Volk mit dem höchsten Kaffeekonsum, am liebsten aus der eigenen Kuxa. Die ist jetzt auch immer bei Susanne mit im Gepäck. Der Trend geht zur größeren Zweitkuxa für Kaffee. Und nicht wie früher aus Holz, sondern ein Imitat aus Kunststoff. Sauber und spülbar. Ja klar, muss sein für Finnland. So ein Gipfelaufstieg ist einfach immer was Besonderes. Und so ein Ausblick macht glücklich. Also mich macht so ein Ausblick einfach glücklich. 
Also ich denke, die Finnen sind so glücklich, weil sie all das hier haben. Frische Luft, schöne Landschaften, einfach alles, was man braucht. Einige Kilometer weiter nordwestlich, der Muonjonjoki River. Am Grenzfluss zu Schweden wartet das nächste Abenteuer. River Rafting. Mein Name ist Matti. Ich bin heute der Skipper. Wer kommt mit mir? Ah, drei Leute. Okay. Hier sind die Stiefel. Und aufgeregt. Ja, ein bisschen schon. Es soll nass werden und wild. Und deshalb gilt Helmpflicht. Ja, noch lachen die beiden. Lehnt euch ein bisschen nach vorn, dann ein kleiner Zug zurück. Und wir versuchen das alle gleichzeitig zu machen, dann ist es einfacher. Und wenn ihr in den Fluss fallt und ich ein breites Lächeln sehe und ihr dann so winkt, dann werde ich euch vielleicht auch retten. Beste Voraussetzungen also. Matti Simonen liebt seinen Job und unerschrockene Gäste. Locker, nicht die ganze Zeit so angestrengt paddeln. Wir haben noch sechs Kilometer vor uns. Also Kräfte einteilen. Willkommen in Schweden. Jetzt sind wir in Schweden. Zwei Meter weiter links in Finnland. Und so geht das etwa 20 Mal. Finnland, Schweden, Finnland, Schweden. Die Grenze verläuft an den tiefsten Stellen im Fluss. Und da wartet auch die erste Stromschnelle. Die erste ist Pachtuna und die kleinste. Wenn wir da ankommen, müsst ihr die ganze Zeit paddeln. Bleibt im Boot und genießt das. Sozusagen die Einstiegsstromschnelle zum Üben. Ach ja, und wie war das noch mit dem Paddeln, um das Boot gerade zu halten? Vier Stromschnellen gilt es auf der Strecke zu bewältigen. Konzentration für die einen, Spaß für die anderen. Ich liebe meinen Job. Du magst es also, wenn deine Kunden nass werden? Ja, immer. Nun, das scheint ja gründlich gelungen. Und damit ist die Partie auch schon wieder zu Ende. Der Ausstieg in Sicht. Ja, mega cool. Und das Schönste ist, wenn die anderen nass werden. Okay. Ja, das ist auch ein ah. schönes Gefühl, wenn das Wasser einmal, <lacht> einmal durch den ganzen Einmal vom, vom Kragen bis zu den Socken läuft. Ja. Ja, so drei Wellen haben uns gut erwischt. Ja. So direkt? Ja. Besting. Ja. Das Beste? Nasse Kunden. Einmal trocknen und aufwärmen in der Kota gleich nebenan. Kota? heißen die finnischen Hütten, die es überall an den schönsten Plätzen gibt und die jeder nutzen kann. Wo dann ganz häufig die finnische Bratwurst, nämlich Rentierwurst, gegrillt wird. Ja, es ist immer mehr, ne? Feuer, Feuer knackt, der Fluss rauscht noch im Hintergrund, es wird langsam wieder warm, die Horten sind gewechselt und trocken. Jörn brennt für Finnland. Deshalb bleibt er auch noch eine Weile in seinem Lieblingsland, in Finnland. Oder besser gesagt in Lappland. Für Susanne und Andreas heißt es dagegen Abschied nehmen. Am letzten Abend wollen die beiden noch einmal die Stille und Weite rund um den Jerisjärvesee genießen. Mit nach Hause nehmen die beiden eine neue Gelassenheit und die Erkenntnis, dass der wahre Reichtum in der Einfachheit liegt. In einer unberührten und intakten Natur die einfach glücklich macht. Das ist also der Schlüssel zum Glück der Finne.